നോക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫാറ്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ് ആറ്റം മോഡലാണ് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോൾസ് ആറ്റം മോഡലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് ആ ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സെൻ്റർ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു സെർട്ടേൺ എന്താണ് എനർജി ലെവൽ ഒരു സെർട്ടേൺ സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് അറൗണ്ട് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നെ സെർട്ടേൺ സർക്കുലർ പാത്ത് ഒരു സെർട്ടേൺ സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആണ് ആര് പറഞ്ഞത് ബോർ പറഞ്ഞത് അതാണ് ബോസ് ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മക്കളെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടേൺ സർക്കുലർ പാത്തിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് ചുറ്റും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ആർക്ക് ആറ്റത്തിന് ആര് പറഞ്ഞത് ബോർ പറഞ്ഞതും അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെയാണ് ആര് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ബോർ പറഞ്ഞത് ഇനി നോക്കുക ഈ ബോറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ഓരോ ഓരോ എനർജി ലെവൽ അതായത് ഓരോ പൊസിഷൻ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷനിലും ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ലെവൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് എനർജി ലെവലിലാണ് ഇവർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർബിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സർക്കുലർ പാത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് ഓർബിറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് എനർജി ലെവൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ലെവൽ അവിടുത്തെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം വെലോസിറ്റി റേഡിയസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബോസ് ആറ്റം മോഡൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ ഓരോ എന്താണ് ഓർബിറ്റൽ ഓരോ ഓർബിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ആ പൊസിഷൻ്റെ എന്താണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എനർജി വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആണ് മക്കൾ അപ്പോൾ അത് എൻ ഇസ് ദ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് എത്രാമത്തെ ഓർബിറ്റിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇല ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എൽ എം അതുപോലെ എന്താണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിലാണ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ വാല്യൂ കെയുടെ എൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എൻ എൽൻ്റെ ടു എമ്മിൻ്റെ ത്രീ എന്നിൻ്റെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എക്സെട്രി ആയിട്ട് പോകുന്നു അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് എൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ആ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ നമ്പറാണ് എത്രാമത്തെ ഓർബിറ്റിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്താണ് മക്കളെ അവിടെ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദെൻ എനർജി ആണ് മക്കളെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻത്ത് ഓർബിറ്റിൽ ഇത്രാമത്തെ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജി എൻത്ത് ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ സ്ക്വയർ എം സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾപ്പർ ആറ്റം ജൂൾപ്പർ ആറ്റത്തിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ജൂൾപ്പർ ആറ്റത്തിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ജൂൾപ്പർ ആറ്റമാണ് വരിക അതായത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം നമ്പർ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ ഓഫ് ാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ വോൾട്ട് പോലെ ആറ്റം ഇലക്ട്രോ വോൾട്ടിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് മക്കളെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ
e4 e5 അങ്ങനെ എനർജി ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യാ ഇതിന്റെ ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എനർജീസ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഈ എനർജി ലെവൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രീസിങ് ഓർഡർ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇ ത്രീ മൈനസ് ഇ ടു ദെൻ ഇ ഫോർ മൈനസ് ഇ ത്രീ ദെൻ ഇ ഫൈവ് മൈനസ് ഇ ഫോർ അത് മക്കളെ എന്താണ് എനർജി ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക എനർജി ആ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യും മക്കളെ ഇത് ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ഫോർ ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എനർജീസ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് ഡിഗ്രീസ് ഇൻ ദിസ് ഓർഡർ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് എന്താണ് ഡിഗ്രീസ് ഡിഗ്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനർജീസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ്സിൻ്റെ എനർജികൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഡിഗ്രീസിങ് ഓർഡറാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കളെ ഇനി നോക്കുക ഇനി ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ലൈനുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനുകൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ സീമൻ ഇഫക്റ്റ് സീമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ എന്താണ് ബൈ അപ്ലൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് എന്താ മക്കളെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ബൈ അപ്ലൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എസ് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ആണ് മക്കളെ അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ബൈ അപ്ലൈങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ സീമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ബൈ അപ്ലൈങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം കൊണ്ട് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളവനെ സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക മക്കളെ സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ബോസ് ആറ്റം മോഡലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻഫ്ലു രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് സീമൻ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ സീമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എ എൻ സീമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇനി സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമുണ്ട് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് മക്കളെ അപ്പോൾ കിട്ടിയോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ജുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ പഠിക്കാം ജുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ മക്കളെ ജുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ജുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ജുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനുള്ള ജുവൽ നേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൺ ആണ് കേട്ടോ ലൈറ്റിന് ഈ ഒരു വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൺ ആണ് ഇനി ഡീ ബ്രോഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു ലവിസ് ഡീ ബ്രോഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു ലൂവിസ് ഡീ ബ്രോഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡീ ബ്രോഗ്ലി ആണ് മൂവിംഗ് മാറ്റർ ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കൾ ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിൻ്റെ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കൾസിന് ജുവൽ നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ ഹാസ് ജുവൽ നേച്ചർ അത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡീ ബ്രോഗ്ലി ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മക്കൾ ആരാണ് ഡീ ബ്രോഗ്ലി ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ ഡീ ബ്രോഗ്ലി ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് എന്താണ് ദ മൂവിംഗ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൾ ഓഫ് മാറ്റർ പാർട്ട് പാർട്ടിക്കൾ അതായത് മാറ്ററിൻ്റെ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കളിന് രണ്ട് നേച്ചർ ആണുള്ളത് ജുവൽ നേച്ചർ രണ്ട് നേച്ചർ ആണുള്ളത് എന്താണ്
ലൈറ്റിൻ്റെ ജുവൽ നേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റിനാണ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അതായത് മാറ്ററിൻ്റെ ജുവൽ നേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡി ബ്രോഗ്ലിയാണ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ മക്കളെ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഹെയ്സംബേഴ്സ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് മക്കളെ അതായത് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷനും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മൊമെൻറ്റവും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള പൊസിഷനും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അതാണ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഇസിക്കൾ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് ഹെയ്സംബേഴ്സ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മക്കളെ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ എന്താണ് മൊമെൻറ്റം എന്താണ് മക്കളെ മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആണ് ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡെൽറ്റ പിനെ നമുക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം അവിടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് അല്ല മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അവിടെ ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആർക്കാണ് വെലോസിറ്റിക്കാണ് ചേഞ്ചിങ് അതായത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിക്കാണ് മൊമെൻറ്റം അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആവാനുള്ള അതായത് മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എന്താണ് മക്കളെ വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഡെൽറ്റ വി കാരണം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആയിടാം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു എം ഡെൽറ്റ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ വി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം വി സെൻറ്റിമീറ്റർ വി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി അവിടുത്തെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വി ചെയ്താൽ മതി എ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വി ചെയ്താൽ മതി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്താ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മക്കളെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഐസംബേഴ്സ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ എന്താണ് മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ എന്താണ് മൊമെൻറ്റവും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഇക്വേഷൻ ആണ് മക്കളെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു എം ഡെൽറ്റ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മക്കളെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം തിയറി ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ട് എഴുതോളൂ നമുക്ക് അടുത്ത് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് മക്കളെ എത്രയാണ് മക്കളെ നാല് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആൻഡ് എസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആൻഡ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമ്മൾ എൽ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എം എൽ എന്നും സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എം എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്ക് മക്കളെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് ആദ്യം പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം ന
അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് വരിക എന്നിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് എക്സെട്ര ആണ് വരിക അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എൻ വാല്യൂ വരിക അപ്പൊ എൻ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് വരുമ്പോൾ വൺ വാല്യൂ ഫോർ കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ എൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് കാഷ്വൽ ആയിരിക്കും ടു ആണെങ്കിൽ എൻ എം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ത്രീ ആയിരിക്കും എൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആയിരിക്കും എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇതാണ് മക്കളെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മക്കളെ ഷെൽ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മക്കളെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പറയാ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അഡ്രസ് പറയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ അഡ്രസ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മൾ ഇന്ന കൺട്രിയിൽ ഇന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഇന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇന്ന വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്ന് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വരാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ നാല് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മക്കളെ ഇന്ന കൺട്രിയിൽ ഇന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഇന്ന പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടർ അവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് അവൻ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അവൻ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മക്കളെ നമുക്കറിയാം അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് മക്കളെ എൽ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ എൽ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സബ്ഷൽ സബ്ഷൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്ഷൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ എസ് ആണെങ്കിൽ എൽ വാല്യൂസ് പറയുകയാണ് എസ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും എൽ വാല്യൂ ഇനി പി ആണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും ഡി ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ ടു ആയിരിക്കും എഫ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് എസ് ആണെങ്കിൽ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ സീറോ ആണ് പി ആണെങ്കിൽ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ വൺ ആണ് ഡി ആണെങ്കിൽ ടു ആണ് എഫ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതാണ് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഫോർ സബ്ഷൽ അപ്പോൾ സീറോ വരെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് സബ്ഷലിലാണ് ഇരിക്കുക മക്കളെ എസ് സബ്ഷലിലാണ് ഇരിക്കുക വൺ വരെയാണെങ്കിൽ പി സബ്ഷലിലാണ് ഇരിക്കുക ടു വരെയാണെങ്കിൽ ഡി സബ്ഷൽ ത്രീ വരെയാണെങ്കിൽ എഫ് സബ്ഷലിലായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ മക്കൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ വാല്യൂ ടീച്ചർ പറയണം എൻ വാല്യൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പറയണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എൻ വാല്യൂ വൺ വരുമ്പോൾ വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ഷലുകൾ വരും മക്കളെ വൺ എസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വരും വൺ പി വരും മക്കളെ ഇല്ല ഇനി ടൂവിലാണെങ്കിൽ ഏത് വരും മക്കളെ ടു എസ് വരും ടു പി വരും ത്രീയിലാണെങ്കിൽ ത്രീ എസ് വരും ത്രീ പി വരും ത്രീ ഡി വരും ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് ഓർബിറ്റിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മക്കളെ അപ്പൊ നോക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ വൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മാത്രമാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലില് സീറോ വൺ വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലില് സീറോ വൺ ടു വരുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ ഷെല്ലില് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഒരു ഷെല്ലിന്റെ ഒരു ഷെല്ലില് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ സീറോ ഉണ്ടായിരി
നമുക്ക് ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചറും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അസിമിക്കൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ അറിഞ്ഞാൽ സബ്ഷെല്ല അറിയാം സബ്ഷെല്ല അറിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എസ് ആണെങ്കിൽ സ്പെരിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പി ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഷേപ്പ് ആണ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡബിൾ ഷേപ്പ് ആണ് എഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് തരാം ക്ലിയർ ആയാലും മക്കളെ ഇതെന്താ നമ്മൾ തേർഡ് ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ആണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് തേർഡ് ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ആണ് തേർഡ് കോണ്ടൻ നമ്പർ ആണ് മക്കളെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് തേർഡ് കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ മക്കളെ എം എൽ അപ്പൊ മക്കളെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ എം എൽന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എം എൽന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ വരെയാണ് നെഗറ്റീവ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ വരെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എന്താണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ എം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീറോ അല്ലേ വരും മക്കളെ എൽ എൽ സീറോ ടു മൈനസ് സീറോ ടു പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് വരും മക്കളെ ഇനി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറഞ്ഞു മക്കളെ വൺ വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എം എൽ എന്ത് എം എൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓറിയന്റേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓരോ ഒരു സബ്ഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓരോ ഒരു ഓർബിറ്റലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിയിൽ എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇസിക്കൾ എന്താണ് സോറി ഡി ഇസിക്കൾ ടു എൽ ഇസിക്കൾ ടു എത്രയാണ് മക്കളെ ടു ആണ് അപ്പോൾ എം എൽ ഇസിക്കൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റൽസിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുക ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തത് മക്കൾ എന്താണ് എഫ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഇസിക്കൾ എത്രയാണ് മക്കൾ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എം എൽ ഇസിക്കൾ ടു നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ മക്കൾ എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതാണ് ഓർബിറ്റൽ ഇവിടുത്തെ പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് ആണ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇവിടുത്തെ പി എക്സ് വൈ സോറി ഇവിടുത്തെ ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ സെഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന ഓർഡറിലാണ് മക്കളെ എന്താണ് എന്നാണ് ഈ എന്ന അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക മക്കളെ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എം എസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എപ്പോഴും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഡൈ വൺ ബൈ ടു വരെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഓറിയൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മക്കൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മക്കളെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതിൽ ഏതാ എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മക്കളെ അപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന്
pz orbital alle makale 3pz orbital alle makale varunathu appo idile edana makale option 1 aanu varunathu a is the right option. So, ML is the value indicated to the value. So, 3P is the value of 3P. 3P is the value of 3P. 3P is the value of 3P. Because ML is the value of 3P. the value of 3P. ML is the value of 3P. the value of 3P. ML is the value of 3P. ML is the value of 3P. is the value of 3P. ML is the value of 3P. ML is the which of the following is not permissible arrangement of electrons in an atom? One of the arrangement, electron arrangement, is not permissible. So, we have to do this. We have to do this. We have have to do this. We then 3, 2, 3, 2, 3D. 3, 2, 3, 2. Windom 3, 2, 3, 2, and then 3D. Then N, 4S, N, 4S, 4, 0, and 4S. Now, we have a possible idol orbital. We have a possible idol orbital. Now, we have a possible idol orbital. Now, we have a possible idol orbital. L in L one the pole. In L no kick, very comparison. No cup. L three one the pole, M and one and zero on a vera. M and one and zero on a vera. Nam Kariam and then negative one model to negative L model, positive L very little terms on either M miller. Then L is equal to three one nine L, M zero vera. In L is equal to two one nine L, L two one one economic L two one the garinal. M and the value of the M minus 3 and the value of the value of the value of the value of the value minus 2 2 plus 2 value of the minus 2 2 plus 2 value of the 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 Clear eye, Lamakla. In your condition, or in the Ipanoka, N and the one is orbit or is shell. Total number of electrons in the one at the two n square electrons. I can hold here two n square electrons. I can hold here in the Oka in the number of angle S and the one orbital and the electronum P le R electronum D le Pathy electronum F le Padinari electron on the K shell is 2 electron, L shell is 8 electron, M shell is 18, N shell is 32 electron. We will have the total number of electrons. Now, we will have the content numbers. We will have the content numbers. We will have the content numbers. We will have the questions. We will have the questions. We the we are writing an electronic configuration. We are writing an electronic configuration. We electronic configuration. We are writing the three principles. Offa principle, Hunt's rule and Pulis exclusion principle. We are writing the three principles. Then we are writing the Offa principle. Offa principle is the same as the Offa principle. We arrange the electrons in the electrons in the order of increasing order of energy. Increasing order of energy. We have increasing order of energy level. We have the electrons in the order of electrons. The electron filling of the orbit, the electron filling of the electron filling in subshell, we have the increasing order of energy. Energy level is the increasing order. Arrange okay, energy level in the increasing order in the N plus L value. N plus L value determines determines the energy level in the increasing order. Now, we have the energy rule in the alpha principle. Energy rule N plus L rule in the 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 rule 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. In the energy level and 4p in the energy level. This is the increasing order of energy level. This is the Even the n value. In the n value, three and one, two, two, three, three, 
4, 3, 4 is n value. Now, the corresponding l value is 0, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1. Now, L value is equal to N value. This is N plus L value. N plus L value. N plus L value is equal to 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 12 on atom number one the villain electronic configuration is the one 1s 2s 2p 3s 3p and number is another 12 on another the po is the SLA and electron is the and electron nale with a three on a six electron path the SLA two electron than a three 3s two I'm gonna manage the level increasing I don't know either in your thumb as candium 21 I care the angle 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d in a darning letter render nale patta pandranda padinetta irivada in the case of 4s, we have 3d. This is just for filling. Filling is not the increasing order of energy level. That is why we have the configuration of the electron. Filling of electron. Filling of electron is in the prices of n plus l rule. n plus l rule is the off bar principle. This is the principle of the Hans rule. Hans rule is the Hans rule. Now, we have the oxygen. We have the oxygen. 1s and 2s and 2p and 3s and this is the orbitals. This is the orientation of the orientation. This is the electron orientation. This is the orientation of the subshellicle. 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 This 2s2, 3s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is single pair. Single item is the same as the pairing. 3s, 1, 2, and 3p, 1, 2, 3, 4, 5. That is the same as 4, 5. Okay. That is the same as 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 we have 3, 5 and 1, 2, 3, 4, 5 electrons are holding. This is the oxygen. We have 8 and 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 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 
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ए अगर एल पाड़ो अगर एल पाड़ो पाड़ी ले स्रोंग आ तेटा एन एल नू थ्री फोर फाइव सिक्स सवन एट अगर रू सि पेयडाइट ओर्बिटलस इतना रोंग आलक्ट्रोणिक कॉन्फिगेशन रोंग आरेंजमेंट मे अब हणसूड आणसूल अब हणसूल ऑफ प्रिंसीपल पढ़ा लास्ट वण फुक्स एक्सक्लूसिव एक्सक्लूशन प्रिंसीपा फुक्स एक्सक्लूशन प्रिंसीपल फुक्स एक्सक्लूशन प्रिंसीपल पर ओर्बिटल और ओर्बिटल रू इलेक्ट्रोण और ओर्बिटल अट्ठे टाइम रू इलेक्ट्रोण आ रु इलेक्ट्रोण आ रु इलेक्ट्रोण को नंबर्स एवल मे और आव इलेक्ट्रोण को नंबर्स एक्वल आव अवर को नंबर ने व्यत इलेक्ट्रोण और ओर्बिटल इलेक्ट्रोण को नंबर्स एवल सवल सवेंगे और नंबर अवे मे व्यत ोण टीचर ई ओर्डर मकल ओर्डर ओर्डर टीचर पर मे वण मे फोर एफ फाइव डी सिक्स पी सेवन एस फाइव एफ सिक्स डी सेवन पी सिक्स एफ अगर नमक मकल कंटिवस इंक्रीसींग ऑर्डर एनर्जी लेवल इंक्रीसींग ऑर्डर सब्शन एनर्जी लेवल वे अगर ना इलेक्ट्रोण फिलिंग ऑफ बा प्रिंसीपल अनुसरी एन प्लस एल रूल उपयोगी नमुक फिलान साधिक इन मकल नाम कंशन पर ना इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगेशन इन एल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगेशन एडर फिलो नक्सपनल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगेशन एक्सपनल पढ़ानुमेंटिकेशन एवं थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी फोर पर इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगेशन ऑफ कोपर नोमियम नाम इन नोक 
नम्बर कोपर वो वण टू टू एस टू टू पी सिू थ्री एस टू थ्री डी नयन आर मे थ्री डी नयन आर अब इन ना साधारण पढ़ी रूल वे नमें इलेक्ट्रोणिक्स कॉन्फिग्रेशन ऐसा नमुक पर पू पक्षे टीचर पर इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन वाले तेट इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन तेटाइट इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन नमें पाड़ी इंगे पाड़ी अगर रीसन पर मे नम्बर कई फोर डी ओर्बिटल अल फोर डी ओर्बिटी ई फोर डी ओर्बिटल वन टू थ्री फोर फोर ओर्बि फाइव ओर्बिटल ई फाइव ओर्बिटल मे वू थ्री फोर पर इलेक्ट्रोण अगर फोर ओर्बिटल ओर इलेक्ट्रोणस अवे फिल मे इन नोक और ओर्बिटल कूड़ी और ओर्बिटल कूड़ी और इलेक्ट्रोण वन कम हाफ फिल आवे अब एना एलमेंट हाफ फिलड आईटी इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन कंप्लिट फिलडा इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेटी मोर स्टेबर स्टेबिलिटी कहना स्टेबिलिटी कटा वे स्टेबिलिटी कमी मे स्टेबिलिटी कमें ई लास्ट ओर्बिटल कूड़ी और इलेक्ट्रोण अब कैंता मे लास्ट ओर्बिटल कूड़ी और इलेक्ट्रोण कैंता मे इलेक्ट्रोण फोर एस जंबी फोर एस जंबी मे फोर एस जंबी अगर फोर एस जंबी कई फाइव इलेक्ट्रोणस मे फाइव इलेक्ट्रोणस आई फाइव इलेक्ट्रोणस हाफ फिलड ओर्बिटल हाफ फिलड ओर्बिटल अब स्टेबिलिटी कटील अगर स्टेबिलिटी कटीटेपूम आ फिलिंग इलेक्ट्रोण फिलिंग अनेकू अब शिक्लेक्ट्रोणिक कॉन्फिग क्रोमी इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन चौदह एलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन सी आर् ट्वेंटी फोर वण टू टू एस टू थ्री एस टू सोरी टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस वन थ्री डी फाइव ओके अद अल नामे कोपर पर कोपर वन टू थ्री फोर पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सवन एट नयन एंण मे ओप्रोणस आ डी ओर्बिटल ना ओर्बिटल पेयडा अंजाम ओरा पेयडलो अवे इलेक्ट्रोण नाक्ट्रोण कूड़ी कलेक्ट्रोण कूड़ी कटा पेयडा अगर कंप्लिटी फिलड डी ओर्बिटल कंप्लिटी फिलड डी ओर्बिटल कटा वे इवन एंू फोर एस मे इलेक्ट्रोण मेड़ी फोर एस इलेक्ट्रोण मेड़ी अगर फोर एस इलेक्ट्रोण मेड़े थ्री डी टेन पर इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन के अगर कट्ट कॉन्फिग्रे इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन पर सी यु ट्वेंटी नयन पर वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस वन थ्री डी नयन थ्री डी नयन मकल इन एंण करक्ट इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन पर अब इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन फोर अटे स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कटा वेटर इन इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन इन क्लियर आो मे अब नोट अब मे नम रुस्टी नोक फस्ट क्वस्ट नोक इफ अणसेटी इन द पोसीशन एंड मोमेंटम आर ईक्वल दैन अणसेटी इन द वेलोसीटी ईस् मे मोमेंटेम अल पोसीशन अणसेटी ईक्वल एल अवते वेलोसीटी अणसेटी कंपिड़ा पर अब हेजब अणसेटी प्रिंसीपल नामे नमक डेलट एक्स डॉट डेलट पी ग्रेट दवल टू एच बै फोर पै आमक इक्वेशन इवे डेलट एक्सुम डेलट पी यु एक्वल आना नमक वेलोसीटी कंपिड़ी डेलट पी डे टेमस अब नमक डेलट पी इंटू डेलट पी ग्रेट टू एच बै फोर पैन साधी ओके आकल इन नोक अब नमक डेलट पी हॉल स्क्वयर ग्रेट ईक्वल टू एच बै फोर पैन वेलोसीटी कंपिड़ी अब एम डेलट वि हॉल स्क्वय ग्रेट ईक्वल टू एच बै फोर पैन साधी नमुक दें नमक एम स्क्वय डेलट वि स्क्वय ग्रेट ईक्वल टू एच बै फोर पै आ 
അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ കളയണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം സ്ക്വയർ കളയാൻ നമുക്ക് അറിയണം സ്ക്വയർ കളയണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ കളയണേക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഡെൽറ്റ വി സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എം സ്ക്വയർ എം സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് കിട്ടി എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാം സ്ക്വയർ കളയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എം സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തായാലും നമുക്കളെ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ത് വന്നു വൺ ബൈ എം എം സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് മക്കളെ എം ആണ് വൺ ബൈ എം വന്നു ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ആണ് മക്കളെ ഇനി എന്താണ് എച്ചിന് സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടോ പൈക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ബൈ എന്താ വന്നു മക്കളെ എച്ച് ബൈ പൈ വന്നു എച്ച് ബൈ പൈ വന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നോക്കാം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ടു വൺ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് കിട്ടി ഏതാണ് മക്കളെ വരെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ട് മക്കളെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും കേട്ടോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വന്നാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈക്വൽ ആയാലും ട്വൈസ് ആയാലും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ബോൾ ഇൻ മൂവിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ അസോസിയേറ്റഡ് വേവ് ലെങ്ത് വിൽ ബി വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ബോൾ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിനെ എന്താണ് ഡുവൽ നേച്ചർ ആണുള്ളത് മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഡുവൽ നേച്ചർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ എന്താണ് ഡി ബ്രോഗ്ലിക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ആണ് അഥവാ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ എത്രയാണ് എച്ച് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് അവിടെ പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി മക്കളെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സിനെ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സിനെ എന്താ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ കിട്ടി അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ വരും അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് വരിക അങ്ങനെ നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മക്കളെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ പോയിന്റ് വണ്ണിന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് വൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ടെൻത്തിൻ്റെ പവറുകളൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ വണ്ണിന് ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ